Tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia. Ndiyo, wanayaleta kwetu na setu na yawasilisha kwako kwa njia ya simulizi anaitwa Zubeda. Yes. Mhm. Mm Zubeda nasema mimi Zubeda. Um, ni mtu ambaye waga na hasira yani ina hasira ambazo zinakuja kwa haraka sana tukiwa tupo katika mazungumzo mimi pamoja na mme wangu na huyo msichana niliona huyo msichana vile anazungumza na mme wangu yani anatufanya sisi kama ni wajinga hapa yani haelezi maelezo ya kujitosheleza kiukweli niliamoni mtolee uvivu na kumweleza yani kile ambacho mimi nakiona nakumbuka mme wangu alinisii sana na kuniambia hapana usifanye hivyo Hakuishia hapo hata alinibeba na kunipeleka pembeni akasema Uwezi ukamhukumu mtu pasipo ushahidi. Hizo ni hisia tu ambazo unakuwa nazo. Na kwani unakuwa nazo kutokana na mazingira ambayo unasema umekutana nayo. Lakini haitoshi kumwambia mtu yeye ni mshirikina. Mhm. -mm. Inawezekana kuna mambo yametokea we mwenyewe pengine katika namna ya ku ya kuya ya kuyaona pengine ulikuwa kwenye usingizi hisia zako zilikwambia kwamba nyumba ni chafu umeenda kulala ukaamka ukaona umeenda ukahisi um, um, hisia zako kwamba nyumba ni chafu umeenda chumbani ukatoka ukaona ni safi kumbe nyumba ilikuwa iko safi lakini hisia zako labda zilikwambia nyumba ni chafu mazingira yote yanaweza ikawezekana na inawezekana kweli huyo binti ikawa kama vile unavyosema lakini vipi kama sio kweli ni vipi kama sio kweli itakuwa sio sawa mimi naomba mke wangu utulie. Naomba utulie, hatuwezi kumjaji hivyo mtu tuna nafasi ya kumpa nafasi nikamwambia, "Yaani mme wangu, tunawezaje kulala na mtu wa namna hii ndani?" Yaani hapana. Lakini mme wangu aliniambia, "Hapana, hatuwezi kuishi hivyo." Yaani uwezi ukamwambia mtu ni mchawi, huwezi, una vielelezo gani? Ak mimi nikamwambia mme wangu na hawezi kukubali kwa nini hawezi kukubali kwa sababu hakuna mchawi anakubali mchawi atakubali pale atakaponasa kwenye kwenye ruti zake ndio akikamatwa anavitendea kazi hapo ndipo tutamjua nilivyosema hivyo mme wangu akaniambia umeona hiyo sentence ambayo umesema kama huyu mtu ni mchawi inatakiwa umpe muda upate nafasi ya kuangalia hata vitu vyake ni lini uliwe kukagua mazingira yake begi lake kuona hivyo vitu vyote utaweza kuviona endapo utatoa nafasi lakini mimi sijapenda hiki kilichotokea basi ni mme wangu na mimi lazima nisikilize lakini kweli tume tumejibizana hapa kweli huyu dada ananiambia yeye amekazana tu dada sielewi unasema kuhusu nini dada unawezaje kuniambia hayo maneno mimi nimekaa na wesi kuzute leo unaniona mimi ni mtu mbaya kweli kama umenichoka dada ungeniambia tu mimi ningerudi nyumbani kwetu Mbona mimi nimefanya kazi kwenye nyumba za watu? Nimekaa kwenye hiyo nyumba kwa muda mrefu, nimewalea hao watoto. Huyu mama amezaa watoto mfululizo. Yaani huyu amezaliwa huyu mdogo huyu mdogo na nimeishi nao mpaka wamekua. Kwa nini hajawahi kuniambia sentence kama hiyo? Kwa nini wewe uniambia sentence mimi? Nimeumia sana. Aamini kasema wewe usitaki kuniigizia mimi hapa. Ndio tukao tumeishia hapo. Kweli tulikana mme wangu akazidi kunisihi nikatulia paka pambazuka mme wangu akaniita pamoja na huyu msichana akasema kilichotokea jana hakikuwa kizuri na nyinyi ni watu ambao mlikuwa mnaishi mnapendana na mna nafasi ya kuweza kusameheana huyu dada akasema mimi nimeshamsamea ni dada yangu na nampenda sana lakini naomba ni semi asante siwezi kuendelea kukaa mali hapa Zubeda anasema basi mimi nikawa nimetulia maana tuliongea na mme wangu mambo mengi sana na akisema ata tutakapoamka atatengeneza ila mimi moyoni mwangu kwa kweli simtaki msichana basi tu mume wangu kasema mume wangu akamwambia unajua sisi binadamu hakuna mkamilifu ni hisia tu akasema hapana kwa kweli naomba mnisamehe na naomba niseme na shukuru naomba mimi tu niseme naomba nirudi nyumbani alizungumza hiyo sentesi machozi ya kimtoka yani mimi nimeongea uongo mimi nimemzushia mchawi mimi ni mwanamke nina mdomo hivyo 
nakumbuka mme wangu alipigiwa simu na wifi yangu na akamlalamikia sana kwa sababu hakuweka mimi nikasikia lakini nikawa naona jinsi mme wangu ambavyo alikuwa anasema anasema hapana sio hivyo sio haiko hivyo yani wewe sijui maneno umeyatoa wapi nikamwambia mme wangu vipi akasema amechukizwa pia na naona wewe umezungumza na akamwambia umezungumza nini na wifi huyu msichana akasema ndio akasema kwa hiyo ndio mliridhiana kwamba wewe uondoke akasema hapana na mimi pia nimeona mazingira sio mazuri mimi nikasema kama wamekubaliana kuondoka na waende kwani nini mimi sioni kama kuna shida yani kama wifi yeye anashindwa kwa upande wetu sisi wewe ni ndugu yake mimi hapa e, huyu ni mtoto wangu huyu si nishangazi yake huyu kama mimi napata doubt kama mama na yani ni nini shida nikisema kwamba kuna shida yani kwa hiyo yeye wifi kuniona mimi ni mtu mbaya yani sasa hivi ndio anachonikiona mimi ni mtu mbaya na mdomo nina ninazusha tu habari zisizoelewa kwa hivi mimi kichaa basi hakuna haja kubembeleza mtu mme wangu kama mtu anataka kuondoka mpe nauli aende zake Zubeda anasema basi hatakuwa na namna huyu mwanamke alishadhamiria anataka kuondoka na mimi ndicho nilichokuwa nataka lakini nikasema ngoja nitulie nisije nikasababisha mambo mengine hapa Tulikaa mpaka jioni maana mme wangu alisema vumilia tutaondoka kesho muda wote msichana anaongea na simu na kwambia muda wote anaongea na simu nikasema huyu ni wifi huyu ni wifi yani nakwambia ndo ni simu ni simu ni simu kwanza wifi akanitumia huo ujumbe moja mrefu yani wa waraka nimetumiwa hapa akaniambia wifi mama alikutafutia msichana umekaa naye muda mfupi msichana wa watu kaona bora aondoke hiyo nyumba ni kweli ndugu yangu ana roho nzuri analeta kila kitu humo ndani lakini we mwanamke una gubu we ndo unajua kila kitu we ndo unajua kunyanyasa wasichana wa kazi haya isitoshe nimemleta huyo msichana msichana ambaye amefanya kazi sehemu akaongea na kwambia kwenye hiyo message hiyo andika kweli kweli ujumbe yani kunichamba mimi kani chamba kani chamba kaniambia ni wewe kama umeshindwa kuishi na huyo msichana mm basi uwezi kupata msichana wa kuishi naye utaendelea kuangaika hivyo hivyo na kuambia utabadilisha kila msichana kwenye hiyo nyumba kama utaamua kubadilika ndio ujumbe ambao wifi yangu alinitumia mimi nikamwambia nashukuru ndio ujumbe ambao na mimi nilirudisha nikachukua ile message nikaituma kwa kaka yake yani kwa ndugu yake nikaituma asome ujumbe ambao nimetumiwa na ndugu yake ambaye ndo alinitafutia huyo msichana isiwe shida mme wangu akarudi jioni pilika pilika hapo kesho yake huyu dada huyo kasafiri anaenda zake kwao mimi nikamwambia mme wangu bora ameenda bora ameenda sisi ni ndugu tutaka tutaelewana wifi kapanic kwa sababu hajataka kunipa nafasi mimi nieleze kile ambacho kimetokea lakini haina shida mimi naelewa lakini kama angekuwa ni mwanamke ambaye anaelewa kuhusu changamoto za wasichana na hasa nikiwa na mtoto angevaa tu viatu vyangu angenielewa hasa umeona shughuli zote mimi zimesimama mpaka nimeomba ruhusa kwa sababu naamani gani mimi kwenda kazini na mazingira mimi nimeona ambayo sio sawa kwa mfano vipi nikaenda kazini nikaendea na majukumu yangu au nikasema msichana endelee kukaa hapa nyumbani mwisho wa siku likatokea jambo baya mimi si ningeji hukumu sana hapana Mwache tu waende tutapata tu msichana mwingine kama tulivyompa tena tutamkuja kumpata msichana mwema tu. Zubeda anasema basi hilo likawa limeisha ndo mambo ya familia tena wanaambiana habari mimi hapa sikagi na wadada nina gubu yani ndo mjuaji najifanya msomi kila makorokoro ndo nikarushiwa sasa mimi nitafanyaje nikayapokea lakini msichana yule kasha kasha ondoka mchakato mwingine itaendelea TikTok Capital E Ina mama hoi hai Wanawake hoye hoye Hehe Sasa ni
Asina hawa ni EAT Tanzania tunazidi kujivunia wao kwa huduma zao bora kila inayotoa leo na ndio maana nami kwa ujasiri kabisa na kushauri eh, hakikisha unamiliki leni yako ya EAT na unakuwa ni mmoja kati wa Tanzania ambao wanatumia EAT Tanzania hivi ninavyozungumza na wewe tuko na kampeni yetu kubwa kabisa ya upige mwingi hii ni kampeni ambayo inakuwezesha wewe kupata zawadi mbali mbali na unapata zawadi kwa njia nyepesi njia nyepesi kweli kweli kwanza unakuwa na laini yako ya EAT Tanzania na unaendelea kutumia EAT ni kuendelea kufanya miamala unaendelea kununua bando na utakapokuwa unafanya hivyo basi utapata nafasi ya kujishindia hizi zawadi katika kampeni yetu ya upige mwingi na Airtel Tanzania zawadi hizo ambazo zinatolewa katika kampeni yetu ya upige mwingi na Airtel Tanzania iko zawadi ya TV ya nchi ya msini iko fridge ya milango miwili ndiyo iko pikipiki iko simu janja aina ya Tecno Spark 20 dakika za kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki MB za kutosha kabisa za kuperuzi huko kwenye mitandao ya kijamii kwa kadri unavyoweza ndiyo kikubwa zaidi unachotakiwa ni kujiunga sasa na Airtel maana huko kila mmoja ni mshindi. Hawa ni Airtel Tanzania wanatupa nafasi katika siku njema ya leo katika ripoti ya leo ya EFM. Nikushukuru ambao unatufuatilia kupitia uh, YouTube channel yetu. Asante nami na kuona hapa kwa ukaribu kabisa. Yes, sina kuona hapa. Asante sana unaitwa Majid Uh, uko pamoja nasi asante sana mwingine anaitwa Dorcas Kidoti asante Roni Wabongo asante Ramadhani Kimbe ni kushukuru Deborah Betson asante Semeni Juma Sylvester Joseph ni kushukuru sana Caroline Peter Vanessa Petro asante unaitwa Upendo Filangali ni kushukuru Nancy Mshanga ya yes, sina wengine wengi ambao mmeendelea kututumia ujumbe hapa nami ninazisoma jumbe zenu hapa kwa karibu kabisa nikipata nafasi pia baadaye nitasoma message Joyce Kombe asante Caroline Mtei pia nikushukuru sana haya ni maisha halisi ya kweli ya mondo zetu wanapitia wanayaleta kwetu na sisi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi mimi Veronica Franki au Veronica Simulizi unanipata hapa kwenye jioni ya leo kuanzia saa moja mpaka saa mbili kamili usiku katika kipindi chetu cha ripoti ya leo ndio ndugu yetu anaitwa Zubeda Zubeda anasema Zubeda anasema mimi ninaona changamoto sana. Naamini ni kwa kila mwanamke. Labda tunazo tukao tunatofautiana. Labda ni sema. Na kuwa na amani napokuwa na mtu ambaye ananisaidia kazi nyumbani. Kama kungekuwa na uwezekano ningesema hata nitafute ndugu yangu yoyote na muamini au kwa upande wa mume wangu ndugu yake yoyote sasa watu wanasoma watu wana ndoto zao watu wana mipango kuna mtu unasema nitambeba tu uje tu mkalishe tu mtoto wa watu hapa kwa hiyo mazingira yako hivyo kwa nipata changamoto hapa kwa sababu lazima maisha mengine endelee na huyo mdada ameondoka ghafla tafanyaje sasa kikubwa zaidi na share na wanawake wenzangu wanawake wenzangu ambao tunafanya nao kazi wanawake wenzangu ambao tuko nao kwenye vikoba kama wanawake unavyojua tunakuwa na mashosti shosti ehe hapa na pale nilimwambia rafiki yangu ambaye mara nyingi sana tunapiganae story kuhusu wa dada na kiukweli aliniconnect na huyo mdada ambaye ni agent na akanisaidia ndio nikawapataga wale wasichana wale waliojiorganize wakatoroka kwa hiyo hata katika hili pia nikamwambia pole nikwambie kitu yeye usiogope kubadilisha wadada hii ni sentensi ambayo alikuwa anapenda kuniambia yani <laughs> usiogope kubadilisha wadada kwa sababu unaweza ukao unapata mdada unafanya kila kitu lakini unaweza ukuta sio mzuri sasa utavumilia kwa sababu ili upate sifa unakaa na mdada na kati mdada umemuhisi kuna tabia ambazo wanazo sio za kawaida hapana mwanamke ana hali ya, ku, ya kuhisi vitu kama mwanamke umehisi kwamba 
kuna hali sio ya kawaida muondoe huyo msichana haraka sana yani hutakiwa hata kulala masaa 24 yakapita muondoe mtoto atabaki na nani hiyo itakuja kujulikana baadaye lakini mashaka yako yanapokuja usiapuuze kwa hiyo umefanya vizuri tutatafuta msichana mwenzangu haraka haraka hapa kubusti hapa kaja tunatafuta mdada wa kudumu nikasema angalau Emu nifanye hilo jambo shoga yangu maana kila kitu kimesimama. Shughuli zimesimama. Nenda wapi sasa? Mi ndo wa kuamka kufanya hiki, kufanya hiki, kufanya hiki. Nisaidie shoga yangu nimpate yule msichana. Hata ni boosti haya shosti wala usijali. Kweli tukaja tukapata msichana mwingine lakini huyu msichana tuliambiwa kwamba ni wa muda mfupi kwa sababu aliyenipa akasema huyu msichana yani tabia zake akianza tu kuzoea hapo mazingira utamkuta yuko kwa soko an, 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 yuko dukani utamkuta anataka kwenda gengeni yani yani ye, kama kala miguu ya kuku yani anapenda kuzururu sio kutana msichana anapenda kuzururu akae ndani anajua kabisa nikienda dukani kinachohitajika ni moja mbili tatu lakini asenda kununua hata kimoja kimoja ili mradi tu atoke azurure zurure kwa hiyo unajua hutamweza lakini kana mbe mfupi aku boost kidogo Haya ni na shida sasa huyu aje atawa siku chache maana nishazoea sasa. Haya maisha hata sijai kuishi. Tafanyaje sasa? Zubeda anasema amekuja huyu msichana basi nikampokea kweli yani machechali kweli kweli nikana hapa Dar es Salaam kazi nyumba nyingi. Mhm. Yaani huyu, yaani kasha fanya kazi nyumba nyingi. Maana namuuliza eh, eh mara mwisho ulikuwa unafanya kazi wapi? Kwa anafanya kazi fulani huko. Kwa nini umekuja Dar es Salaam lini? Yaani ananiambia miaka aliyokuja Dar es Salaam. Eh, sehemu nyingine ni shekhe kufanya sehemu hiyo mama na kuambia alikuwa hivi. Yaani sasa ndo au mabosi wake aliyokutana nao ndo anawakosoa. Yule alikuwa hivi. Ah yule alikuwa na nguvu yule na kuambia. Yule ni kuambia alikuwa hivi alikuwa anapenda kuamrisha yani basi wa mama wenzangu hapa wanakosorewa na umshana basi mimi niko yeye yani mimi hapa sasa ndio nijichuje yeye anataka nini maana kila jambo kila mtu anamkosoa aliyeishi naye na kunipa sababu kwa nini alitoka huko haya basi tukae ndugu yangu nisaidie mtoto sibeda nasema nikaanza kwenda kazini na mmeongo anaenda kazini kwa kweli ubinti ni msumbufu sibeda anasema yani binti ni msumbufu nilivyoambiwa kwamba huyu wa wa yani wa siku chache wanamaanisha kweli kwanza tu mara kwanza nimewahi kurudi ametoka mlango umefungwa katoka na mtoto wangu wameenda wapi wanarudi tulienda dukani naambia dukani mnaenda kununua nini maana hakuna kitu cha kununua yani ndio kumnulia pipi mtoto hmm. yule uko mmeenda wapi atuko tumeenda hapo na nikasema ah tafuatilia ile duka la wapi hilo mzio anasema kweli nikafuatilia yani huyu dada alikuwa ameenda duka huko mbali na hapa kwa mtoto wangu kazululishwa huko na kuambia lakini ndio tafanyaje nikamwambia mimi sipendi bwana uwe na uzurura na mtoto wewe subiri kama unataka kwenda dukani mimi nirudi au babake arudi unataka kwenda dukani wewe sema unataka kwenda dukani au mwambie kusema ndio kumnulia pipi mtoto anaenda masafa ya mbali mimi sitaki Haina shida dada wala haina shida nsamee tu dada. Haya ndo tuko tunaishi hivyo sasa. Nimekaa naye wiki mbili hizo wiki mbili zilikuwa wiki mbili za moto. Yaani wiki mbili. Yaani huyu yeye naona yeye anapenda tu kwenda kwenye nyumba tofauti tofauti. Sio mfanyaji kazi. Yaani sio mfanyaji kazi. Kabisa. Ni mtu wa kumuhimiza mbona hiki hujafanya hiki hujafanya. Mbona umesahau kitu? Ah dada kumbe nimesahau ngoja nifanye. Yaani binti wa hivyo na mimi wakina mama unaelewa kama mpata nafasi kutana mabinti kuna mabinti yani mpaka umwambie kitu usipomwambia yeye hafanyi tofauti na yule aliyetoka Zua nasema mme wangu akaona jinsi inavyolalamika yani lalamika jamani umsichana jamani umsichana huyu msichana sasa nakumbuka mme wangu akaniambia unajua kuna mshikaji tume tulisoma naye anatokea kule nyumbani lakini yeye Lisha amaga, si unajua tena tumeishi kule lakini baadaye tumesambaa. Nilipiga naye story na yeye alishia na mimi changamoto anazopata mke wake kuhusu wadada wa kazi, lakini alikuja kupata wadada wa kazi akanitajia mkoa. Anasema ise, mikoa yote nenda katafuta wadada wa kazi. Huo mkoa alionitajia akasema huko wanapatikana wasichana waadilifu. 
yani wasichana wevu wavumilivu lakini pia wasichana ambao wana utulivu na wengi wamelewa katika misingi ya kidini yani kama ukikutana na Mkristo ukikutana na Muislamu unakuta wana hofu ya Mungu eh nikamwambia mume wangu sasa tunafanyaje yeye alimpataje huyo msichana akasema nimeongea naye nikamwambia ndugu yangu mimi huku hali si hali bwana hali ni tete kweli kweli nikamwambia basi mume wangu wewe unajua una mambo mengi unge nipa hata basi utoconnect mi pamoja na huyo mke wake tuone namna gani tunaweza tukapata msichana huko alikopata yeye akasema kweli hayo mambo ni ya wanawake ngoja mimi nitaongea na mshikaji ikiwezekana basi u, 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 upate namba ya mke wake muweze kuzungumza nyinyi wenyewe nikaambia sawa mme wangu Zibeda anasema basi siku zilisogea nikazidi kumkumbusha mme wangu na kweli mme wangu alitafuta namba akanipa na tuliongea na yule shemeji yangu kwanza nikamweleza jinsi changamoto zilivyo akasema basi ukiongea na mke wangu hapa ili jambo litakuwa rahisi sana watu kutoka mikoa hiyo wako vizuri sana sawa sawa jambo jema haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Zubeda Nashukuru sana wasanii wetu ambao wanatupa nafasi ya Tanzania. Umeshajipatia laini yako? Sasa wewe ni moja kati wa Tanzania ambao wanatumia ya Tanzania au bado? Kama bado basi mimi nikushawishi na nikusihi sana jipatie laini yako utaenjoy sana. Utaenjoy hautajuta. Mimi ni moja kati wa Tanzania ambao unazidi kuenjoy kutumia ya Tanzania. Na nikwambie tupo na kampeni kubwa ya upige mwingi na ya Tanzania. Hii ni kampeni ambayo inakuwezesha mtanzania kupata zawadi mbalimbali kwa njia nyepesi. Kwa njia gani nitakueleza? Nikueleze kwanza zawadi. Kuna zawadi ya TV ya nchi ya msini lakini kuna fridge ya milango miwili, kuna pikipiki, kuna simu janja aina ya Tecno Spark 20, kuna dakika za kuwasiliana na wapendao, kuna MB za kuperuzi mitandaoni hizi zote zawadi ni kwa ajili yako. Basi unachotakiwa kufanya ni kuendelea kutumia Airtel Money, ni kuendelea kufanya miamala, ni kuendelea kununua bando na upate nafasi ya kujishindia hizi zawadi katika kampeni yetu ya upige mwingi na Airtel Tanzania. Ndio, jiunge sasa. TikTok Capital E. Ina mama hoi hai. Wanawake hoi hoi. Ni extraordinary kitchen party gala 2024. Siku ya tarehe 3 mwezi wa 3 2024 Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Ale Mlimani City Hall. Nye nye. Elimu ya fedha na kujitambua, afya ya akili, malezi na mahusiano itatolewa na mchungaji Richard Hananja, Leo Sukambi, Dr. Monika Magoke Mohoja na mkuu wa mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Queen Sendiga. Burudani ya nguvu kutoka kwa wasanii oh hayo. Oko Genius, Jaiva, Ben Paul, Darasa, Nobody knows tomorrow. OB Alpha. Na wengine kibao ambao ni surprise, the extraordinary kitchen party gala 2024. Report ya leo, sehemu ya pili, email yetu kwako na Airtel. Hi hi jamani hiki chakula ni kitamu sana. Kinanikumbusha mapishi ya bibi yako mwanangu Ruta. Una uhakika amepika mkeo kweli? Ndio mama. Amejifunza wapi kupika matoke ya bukoba? Na yeye sio akule kweli. Hey, mi mwenyewe leo mm. amenisurprise hivi mko wangu. Ushawahi kukaa bukoba eti? By the way haya matoke umejua kuyapika mno. <laughs> Acha nitoboe siri. Yeah. Mm-hmm. Kwa kuwa leo ni siku muhimu. Niliamua kupika chakula cha asili ya mume wangu. <laughs> Kwa hiyo nikaingia mtandaoni yeah. na kujifunza jinsi ya kupika matoke ya bukoba. <laughs> na furahi chakula mmekipenda jamani. Asante. Kwa karibu na familia yako ukiwa na simu janja hamia airtel na smart mpya upate hadi jibi 100 bure wait baba ruta nikajua mshana mdogo nalipenda of course mama watoto of course airtel maisha ni data waliowahi siti za mbele waambie gari aliondoki tena namba ni 5 3 yani tarehe 5 mwezi wa 3 kibaha tuna kazi nayo wewe 93.7 EFM Mtwara Ripoti ya leo ripoti ya leo
Yes, tunazungumza kuhusu maisha, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia wale leta kwetu na sisi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi naitwa Veronica Frank. Ndio. Yes, ni kwa hapa kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa moja kamili mpaka saa mbili kamili usiku. Ripoti ya leo ndani ya kipindi cha jioni ya leo ambacho kinaanza saa kumi kamili jioni. Hapa anakuwa Dina Marius e Roman Shirima anakuwa Mpoki bila kumsahau Muha Twalbo. Ndiyo, la leo siku njema msikilizaji tuko na mkaso wa ndugu yetu anaitwa Zube da unaweza kumuita Zu akishia nasi mambo mbalimbali ambayo amekutana nayo katika maisha na anasema na yazungumza na mimi kuna nafasi jamii yangu ikasikia na ikajifunza kupitia mimi Zubeda anasema Zubeda anasema basi nilizungumza na huyu dada na nilishia naye kiukweli changamoto ambazo nimekutana nazo yani nahitaji msichana ambaye labda hata mtu anamjua anajua mwenendo wake akaniambia huyu aliyenitafutia huyu msichana ambaye nimekaa naye siku nyingi kuna siku aliniambia amepata msichana pia mzuri sana lakini mimi nikawa sina mtu wa kumpa kwa hiyo nikamwambia mtafutie sehemu nyingine labda nimuulize kama alipata sehemu je ni sehemu nzuri au kama amepata sehemu nzuri anaweza katutafutia msichana mwingine ambaye yeye anaweza akamuona lakini mimi namwamini sana huyu mtu. Akikutafutia msichana, yani labda we mwenyewe tu ukorofishe, lakini ni mtu ambaye anajua watu, anajua wasichana na tabia zao na wapi atafaa. Nikamwambia tashukuru. Akaniambia lakini utatuma nauli lakini huyo mtu yeye anatumiwa pesa pia. Yaani anafungu ana lake Halafu na wewe nikaambia hata usijali najua hizi keka nilizokutana nazo <laughs> ni najua kabisa na niko tayari kwa kweli. Tukaongea hivyo akaniambia sawa sawa kweli na mimi nikamwambia mme wangu pale tumefikia na kweli huyu huyu dada ambaye mimi sikuwa nimemuona kwa macho simfahamu yani simfahamu tunazungumza kwa simu na ndio tunazungumza kipindi hiki ambacho mimi nimekutana na changamoto baada ya mme wangu kuniambia kuna rafiki yake huyo ambaye sio kama rafiki wa karibu lakini walikuwa ganae huko kwa hiyo alishamaga na maisha yake na mji wake kwa hiyo katika kushia naye hivi kama wanaume akasema ah mke wangu alipitia changamoto sana lakini mwisho wa siku akaja kugundua wasichana kutoka mkoa fulani au wasichana ni wazuri sana Aliniambia ameongea naye na anasema yuko msichana mzuri yani tuna bahati. Yaani kuna msichana mzuri sana. Kwa hiyo ni wewe tu sasa nikupe namba zake, uongee naye mwasiliane nyinyi sasa nyinyi kama nyinyi hii mtajuana huko. Lakini mimi nimeshakwambia utaratibu anaotaka yeye atakwambia kiundani zaidi nikaambia na shukuru asante. Zubeda anasema nilichukua namba nikampigia, tukaongea naye nika mueleza anachotaka akaniambia basi binti umepata. Yaani sasa hivi ni kwambie lala usingizi mzuri kabisa binti atakapokuja utamfurahia. Nikasema nashukuru asante sana. Tumeongea hivyo, nikamwambia mme wangu tukatuma pesa. Kila kitu tukao tunangoja huyo msichana, kwa hiyo huyo msichana akaja na mimi ndio nikaenda kumpokea. Nimpokea nikamuona ni msichana sio sio mdogo. Yaani sio sio mdogo ana miaka ni ki ni hivyo muona tu kwenye kukadilia ana zaidi ya miaka kutoka 20 kwenda juu sasa kwa sababu sijazungumza naye kiundani nikasema tazungumza naye zo anasema nimefika nikamkaribisha ndani pale kwangu nikamwelekeza nikamwambia anachotaka kama kawaida lazima ni true introduction napenda nini kikubwa nataka nyumba yangu iwe safi yani iwe safi napenda usafi nataka chakula cha mtoto kipeke kwa usafi ki, na chakula cha sisi kipeke kwa usafi yani nataka jiko liwe safi muda wote kila mahali mimi kama mama nikatoa msimamo wangu akasema sawa nikamuuliza ushaye kuja Dar es Salaam akasema hapana sijai kuja Dar es Salaam akanitajia mikoa ambayo amefanya kazi na ni mikoa miwili tu ndo ambayo amefanya kazi nikamwambia kwa nini kwenye hizo nyumba uliondoka napenda sana kuelezea maswali akasema huyu wa kwanza nilikaa maana nili nilikaa muda mrefu kwa sababu nyumbani mama Aisha alivyokuwa magumu sipoweza kusoma kwa hiyo nikapelekwa hapo kwenda kufanya kazi 
kwao nikafanya kazi nikafanya kazi changamoto niliweza kutana nazo nyingi lakini kutokulipwa pia mshahara niko pole sana pole sana kwa hiyo mwisho wa siku nikaamua kurudi nyumbani eh hiyo ya pili anganiambia pili yani nikawa kama na bahati mbaya nilipo mshahara siku za mwanzo lakini baadaye yule bosi akawa nilipi mshahara nikamwambia lakini kazi zako ulikuwa unafanya vizuri anasema dada wewe utaniona jinsi ninavyofanya kazi zangu ni vile tu yani kama na bahati mbaya nikamwambia basi usijali mdogo wangu hapo umefika mimi sina shida yoyote ukifanya majukumu yangu vile nataka tutaishi vizuri kwa amani nikampa msimamo wangu kuhusiana na mshahara wake kuto kuguswa na mahitaji yote ambayo anayahitaji atakuwa juu yangu akasema nashukuru sana dada asante ni mara yangu ya kwanza ndo unafika Dar es Salaam nashukuru sana nikamwambia bila shaka nikamwambia basi hapa ni Dar es Salaam kama ambavyo umesema ndo mara ya kwanza mambo ni mengi naomba ujitunze Eh ushawishi ni mwingi unaweza ukachukua huko madukani ukakutana na vijana waharibifu wakaharibu ndoto zako lakini unaweza ukajitunza na mwisho wa siku ukapata mtu sahihi ambaye akakupenda na akasema nataka nikajitambulisha nyumbani na ukapeleka heshima nyumbani akasema asante dada basi nikamkaribisha na hata mme wangu ndo alikuja nikamwambia msichana mwenyewe ni huyu akasema inamona sio mkubwa na muona bado mdogo atakufaa na umemuonaje nikamwambia nimemuona atanifaa mme wangu atanifaa kabisa hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa sasa niseme nini na mchunguza tu msichana nione utendaji wake wa kazi kweli jamani wasichana wanatofautiana sana wanatofautiana naweza nikashindwa kukutana yule msichana aliyekuwa akifanya usafi katika mazingira ambayo nikaja nikaona kama sio ya kawaida hadi kumwisi mchawi na kuleta mikuguru hadi kwa wifi yangu ambaye alinitafutia huyu ni msichana ambaye ambaye amekuja anafanya usafi vizuri sana na anafanya usafi hivi unamuona yani unamuona anafanya usafi anapiga deki anafanya usafi anafua unamuona unajua yule msichana mimi yani ndo mwishoni nasema hivi ilikuwaaje yani mimi nakutaka nguo zimeshafuliwa zimepangwa sasa msichana anajua kukunja mashuka huyu nyi haya mashuka yamepasibwa yamepunjwa kumbe usikute huyu mtu viumbe vya ajabu vilikuwa vinapita pita huyu mtu chai wanazunguka tu kwenye nyumba yangu mimi Mwenyezi Mungu atueposhie basi huyu mdada anafanya kazi zake vizuri kuna makosa madogo madogo ambayo mtu ni ya kibinadamu ya kurekebishana lakini akanipa amani ikaendelea na shughuli zangu za kazi kama kawaida haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Zubeda au unaweza kumwita Zuu katika siku njema ya leo Zubeda anasema Zubeda anasema basi niliendelea na shughuli zangu za kazi za hapa na pale nikazidi tu kufurahishwa na huyo dada mwezi mmoja umepita lakini namwangalia sana yani namwangalia hatua zake mwezi wa pili ukafika anafanya kazi zake vizuri mpole na yeye mpole kweli yani huyu ni mpole kweli kweli sio mtu wa kuongea sana nikasema sasa moyo wangu ndo unazidi kutulia huyu msichana na ana upendo na mtoto sana ampenda mtoto sana naamini akina mama kama una watoto ndio hiki ndo kigezo cha kwanza msichana awe na upendo na watoto msichana anaweza kana fanya usafi kweli ni msafi kweli lakini hana upendo na watoto hiyo inakuwa nayo ni changamoto unaona kama kuna gap lakini kama akampenda mtoto mtoto akamfurahia wewe unaona kama ni jambo jema mwezi wa tatu ukafika tunaendelea kuishi vizuri mwezi wa nne ukafika jamani sasa nika sasa sana nimpata msichana wa kudumu Zubeda anasema mwezi wa sita ume, umeenda naweza nikasema nazidi kuhesabu huyu ni msichana pia ambaye anaendelea kukaa naye siku nyingi na niko na amani kabisa bila shida yoyote Zubeda anasema basi katika siku kuendelea kusonga mbele upande wa mume wangu walifiwa. Upande wa mume wangu walifiwa. Kwa hiyo ilikuwa inatubidi tu tusafiri twende msibani. Mimi pamoja na mume wangu ina maana twende kama familia kwa ajili ya ku ya, kuna, ya kutazama msiba. Kwa hiyo mimi nikasema utabaki hapa 
na kumpa maelekezo yote huyo msichana kwa sababu nimesha mzoe miezi yote hiyo na mtoto amekuwa mtoto mkubwa basi utakaa hapa na dada dada muangalie mtoto uwe makini na moja mbili tatu si tunaenda Mzee anasema tumefika kule msibani sasa kwa sababu tulikuwa tuna migogoro mimi na wifi yangu mume wangu alimuita wifi yangu na akamwambia mimi sitaki kuona nini eti bado mmenuniana ina maana bado amwasiliani yani wifi yangu akawa amenyamaza amenyamaza tu kimya mimi nikamwambia wifi nisamee wifi yangu unajua tena kuna muda mwingine mtu unapata hali ya taharuki ili hali ilitokea taharuki ndio maana akasema kwa hiyo ndio umekutana na mimi ndio unaniomba msamaha kwa hiyo tusingekutana hapo kwenye msima usingeniomba msamaha au unaona ulifanya sawa nikamwambia hapana wifi nilikana nikajifikiria kweli haikutakiwa kutaja mtu kwamba nimshirikina na kati sina vielelezo hata mume wangu pia aliniambia siwezi ngamnishia mtu kidole kwamba nimshirikina na wakati sio kweli akasema hivi unajua ule msichana amejisikiaje kwenye maisha yake ajaye kutamkiwa sentence kama ile unajua alipoondoka pale alijisikiaje alikuwa na uchungu sana au kwa sababu unamwona ni maskini uwezo kumtamkia sentence yoyote ile nikamwambia hapana wifu usinielewe vibaya wifu yangu ni vile tu nilipata hali ya ya, ya taharuki tu ndio maana nikazungumza vile akasema nikwambie wifi <coughs> haya yangu macho nikamwambia hapana wifi uwezo kaika kinyongo kwa sababu ya mtu huyo mtu ni mtu ambaye alinitafutia lakini hii ni familia tunazungumza hapa habari ya familia akasema ndio nakuuliza familia ndio unakuja kuniomba msamaha sasa hivi imepita miezi minga si kwa sababu umeona mimi sina maana ambaye niliamua kwa moyo wa dhati kukutafutia msichana naye kufaa na wewe ndio ulinipigia simu na ukasema wifi asante umenitafutia msichana naye nifaa alafu baadaye unasema wifi umenitafutia msichana mchawi mimi nikutafutia msichana mchawi ili waje yani ni kuroge wewe ili waje na kati wewe unaishi na, na ndugu yangu ni kuroge ili waje au unaona kumpata huyu mume wako unaona kama umpata kila kitu kwenye dunia eh eh nikamwambia wifi kwani hivyo umekuwa ugomvi wifi usio ugomvi na ndo maana tume ndo ndo maana mume wangu kanita tuondoe tu tofauti zetu sisi ni familia yani mimi sikuwa nimelibeba hilo jambo yani nimelisikilia sasa kwa mfano yeye alipokuwa amenuna akantumia zile message na nina nina nini mimi nilimwambia tu nashukuru niliona tu kama ni mtu ambaye sio muelewa yani tumeshindwa kuelewana go to hell kwani kitu gani bana aende zake sasa hapa mimi ndo nachambwa eti au kwa sababu najiona mimi msomi sasa wifi maneno yote yanatoka wapi? Naambia wifi. Maneno yote yanatoka wapi? Haya. Akamwambia ndugu yake. Akamwambia nikwambie kitu. Msinihusishe tena mimi kwenye changamoto sisi za wadada wa kazi na changamoto zenu za watoto wenu na changamoto yote kwa ujumla. Hicho ni kitu ambacho kiliniuma. Alafu we ni ndugu yangu anamwambia sasa mume wangu. Lakini ile jambo umelijua nini kilichoendelea lakini ukaamua kunyamaza kimya. Nyisi mpo busy mnatafuta hela. Na nyisi ndo wasomi kwa hiyo mnavomuumiza mtu hamjali maumivu yake mnasema tu mtu mchawi 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 basi mume wangu akamwambia sasa acheni ni acheni hayo mambo yani mimi sioni sababu ya nyinyi kuwa na na marumbano hayo na tuko kwenye msiba hebu tumalize hizi tofauti wifi akasema hiyo sentence ni kwambie huyu mkeo imekwaza wengi na sio tu hivyo hata mama hajapendezwa na hiyo sentence Mama si ndio alimtafutia msichana huyo. Unajua ile msichana alikuja kusemaje alivyotoka? Anagubu na ndivyo ambavyo alikuwa ananitamkia mimi yao maneno. Yaani wewe unatamka afu unaona kama unatamka saa kwamba unatamka vitu vya kukwaza watu. Mimi nikamwambia wifi yangu ndio maana nimekuomba wifi yangu naomba nisamee. Nisamee wifi yangu nimekosea. Kweli kuna muda mimi nakuwa napatwa na jazi katika hali ya kibinadamu na mapungufu. Naomba nisamee wifi yangu naomba tuondoe tofauti zetu turejeshe upendo kama ulivyokuwa mwanzo kaka yake akambembeleza pale akasema haina shida tafanyaje sasa haina shida ndo mume wangu akasema kama umesamee kweli tunamaliza huo msiba tutatawanyika naomba ujipange uje nyumbani akasema haina shida haina shida kabisa tumemaliza pale mimi nikasema jamani hivi lakini huyu wifi Hivi ni kweli kabisa kunichamba hivi yani kwa jambo ambalo yani mimi sikuliona kama ni kubwa hivi jamani tafanyaje sasa 
ndio hivyo tukashiriki pale kwenye msiba sasa sijui maneno haya anayosema kama mama mkwelea na kinyongo mimi sijui lakini mimi nimekuwa nikimpigia simu mama na msalimia mama unaendeleaje za huko naendelea vizuri niko vizuri mwanangu sijui lai kumbe ana kinyongo mimi sijui sasa lakini mimi nikasema moja mtulie zangu tuko msibani mambo mengi yanaendelea Zu beda anasema tumemaliza msiba tukaagana pale watu wanasambaa mme wangu akamwambia dada ndugu yake uje ukapumzika kidogo uje utaniambia ni kutumia nauli uje nyumbani yani ndani ya wiki moja ikizidi wiki mbili we niambie tu lini unataka kuja nitatuma nauli akaambia sawa kaka nitafanya hivyo nikaambia wifi yangu karibu karibu nitafurahi nikikuona nitakuandalia zawadi wifi yangu akatabasamu basi mimi nikasema amani imetawala nina amani ndani ya moyo tukaondoka na mme wangu tukarudi moja kwa moja kwa familia tukakuta familia inaendelea vizuri hivyo zibeda anasema huyo msichana ametoka huko mikoani hii ni kwa mara ya kwanza nafika Dar es Salaam katika hii miezi ambayo tumekaa anazidi kupendeza. Huyu msichana ana rangi ya maji ya kunde. Hivi tunasemaje? Yaani sio mweusi na sio mweupe. Lakini rangi yake ni rangi nzuri. Iko katikati. Kwa hiyo vile nampa mafuta, namnulia mafuta, sabuni nzuri, ana kula vizuri, yani anazidi ku anazidi kupendeza. Na ni jambo la heri hapa ni mjini jamani mtu ukitoka shamba huko umekuja hapa mjini maji ya Dar es Salaam bwana ni maji mazuri unaambiwa yanateleza kwanza mwilini umekuja umepauka pauko ukioga tu maji ya daa unaanza kungaa uongo eh hey, bwana maji ya daa yasemi uongo watu wanangaa huko watu wananawili watu wanapendeza kijoto joto hiki tena kinaleta kinaleta mvuto kwenye ngozi za watu sasa yaka kadada mashaallah kanazidi kuna wili yani kangozi kake kana kanavuta na ana ngozi nzuri inateleza kweli kweli basi na mimi namwambia eh hey, kangozi kako kanazidi kwa kazuri asante dada nashukuru sana dada basi tunazidi kuishi kwa amani kweli zilipita wiki mbili nilipita wiki mbili mme wangu akaniambia amenipigia simu yani wifi yangu ehe anasema anataka kutimiza ahadi ya leo niaidi nikaambia ehe kwa una mtumia na uli lini akasema hivi nimeshamtumia nikaambia basi umfanya vizuri aje hata tupate company aje akae na anti yake hapa sawa sawa tukawa tumezungumza hivyo lini anakuja na mimi nikampigia wifi yangu nikaambia wifi yangu ehe safari inaanza lini akasema wifi yangu naanza siku fulani nikaambia wifi yangu basi takungoja yani hiyo siku shughuli zote nazisimamisha na kungoja wewe tena akasema haya basi kweli mimi nikamgoja wifi yangu kaja siku hiyo nikapika nikaeka mazingira mazuri nikaenda kumpokea wifi yangu mimi mwenyewe maana mme wangu ndio majukumu ya kazi nikampokea karibu wifi yangu nikamkaribisha mpaka nyumbani nimemkaribisha akaniambia hey, sasa hivi una msichana mpya nikamwambia ndio wifi yangu huyu ni msichana mpya akasema ah huyu mtu wapi nikamwambia nimemtoa mkoa fulani yeye hao wasichana waga wavumilivu waga ni wazuri kwa kweli anafanya kazi vizuri nikasema ya wifi yangu kwa kweli nashukuru anafanya kazi zake vizuri bila shida yoyote haya wifi yangu ongera ongera nyumba mpendeza nikamwambia asante wifi yangu akamona anti yake kafurahi chakula kizuri nikamwandalia wifi yangu karibu wifi yangu wifi ya kala sehemu ya kulala mahali pa kuoga nikamwelekeza basi tu nina hamu tu ya kupiga story na wifi yangu tupige story za hapa na pale tumepiga story za hapa na pale mume wangu akawa amefika kwa kuchelewa akasalimiana kidogo mume wangu kachoka akasema nimechoka hapa ndugu yangu ngoja nikajipumzishe basi tukaenda tukalala pa mipambazuka mume wangu tena napilika pilika za maji kumi ya kazi asubuhi asubuhi hapo tumemwandaa huyo kaondoka zake mimi nimebaki hapo na wifi yangu nikaambia wifi yangu basi mimi naenda kazini lakini nikipata toka mpenyo nitatoka mapema maana nataka nikuzungushe nikuzungushe ili jiji akasema kwa kweli nimekuja na mimi angalau e, nikirudi kwa kijijini ah watu waseme nimetoka da nikasema sasa kipindi hiki kwanza tunaenda kununua mafuta mazuri hapo kita linaanza unapaka vitu vizuri kwanza halafu tunaenda kutafuta vivazi 
akafurahi sana. Nikamwambia basi ngoja niwaache. Nikamwambia dada anajua kila kitu. Wewe oh, unachotaka utamwelekeza tu. Hana shida yoyote. Ziwa anasema mimi moja kwa moja nikaenda zangu kazini, kapiga piga zangu kazi, nilipopata kweli mpenyo, nika toka nikarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani nikawakuta wifi yangu pamoja na yule binti wako jikoni. Nimefika pale basi yule binti akanipokea karibu dada pole na kazi nikaambia asante na shukuru wifi yangu. Niambi akasema niko huko jikoni na korofisha huko. Nikaambia eh wifi yangu mambo yako makubwa. Mazuri kweli kweli. Amepika nini leo? Basi nikuchangamkiana ni tu yani. Eh hapo nakwambia akasema nimepika hiki basi wifi yangu kula hapo nikaambia sasa hata kama nakula bado naona mapema mapema ni kuchukua sasa tu tukatafute sabuni na mafuta ya kupaka maana nikisema nikupe vyangu inaweza visikupende visi, visi twende sehemu kweli pale tumefika nimekula pale nimaliza nikambeba wifi yangu kwenye gari moja kwa moja safari nikampeleka kwenye duka ambalo gananua vipodozi tumefika pale nikaambia hapa ndo nanuaga vipodozi wifi yangu haya mtaalamu wangu mwangalie wifi yangu anapendeza kwa rangi mafuta gani mpe kitakachomfa Ziwa nasema tumefika hapo mtaalamu wangu akamwambia kwa ngozi yako unahitaji hiki unahitaji hiki mambo tena ya kisasa siku hizi mpaki mafuta au au tu yani futa moja upaki futa moja yani unapaka aina nyingi za mafuta unapaka hii ya kwanza hii kwanza unakuta kuna sabuni maalum kabisa sio za vipande zo sabuni maalum kabisa ukitoka hapa si unaambiwa hii ni tona si ni nini nini hivyo yani wataalamu wanajua Ku, kuambiwa pale kila anachoambiwa hiki naambiwa 150 na hii nayo 150 hii nayo hii 170 ah hivi vyote hivi eh bwana ndio mambo ya kisasa sasa hivi kwa hiyo akitumia hivi akitumia hivi kwanza hivi vya usoni vya mwilini hivi hapa Zoe anasema nikasema ah leo nimpatikana shilingi ngapi shilingi ngapi akanitajia bei nikasema ah tupunguze baadhi lakini pale ili nitoka pale shilingi laki tatu kwa ajili tu ya kununua mafuta eh usishangae <laughs> laki tatu sinandoka hiyo ni mafuta tu Mm, kuna mafuta ya uso kuna mafuta ya mwili ndugu yangu. Yaani mafuta ya mwili hapa kusoni. Ehe, hivyo sasa. Kwa hiyo ndio wifi yangu jamani, wifi yangu. Yaani leo mimi napaka mafuta ya usoni na ya mwili. Ah, na kushukuru. Laki tatu yote wifi yangu umeiteketeza. Kuhakikisha wifi yako unapendeza nikamwambia nataka ukirudi nyumbani. Kila mtu akikuona nika baby face ndio kanaonekana. Tuka kwa furaha tukatoka hapo tukarudi nyumbani. Tumerudi nyumbani, mi na furaha kweli kweli napiga story na wifi yangu. Kwa hiyo tuna furaha. Hata mume wangu akaniambia una furaha sana. Nikasema eh hey, wifi amekuja amenipa kampa leo tunaenda dukani kuna kunua vipodozi. Akasema eh hey, niambie unaenda kunua nini? Nikaambia tunaenda kunua mafuta mafuta akasema kama nakuona vile vile unavyopenda kufanya vi shopping utakuwa umenunua vitu baadaye unaanza kujiuliza nimetumia hela nikaambia ni kweli ni kweli lakini hapa na kasi kuch... baada ya kama siku mbili nikipata muda tutaenda zetu kare ya koo nataka nikamnulie hivi vinguo vinguo vi simple simple kule kare ya koo mmeongo akasema haya hiyo sasa ni juu yenu nyie mimi nayazungumza haya kutoka ndani ya moyo kwa sababu hivi ndivyo ilivyokuwa upendo wa that sina kinyongo toka ndani ya moyo wangu mimi ni binadamu nina mapungufu yangu na hata mume wangu pia amekuwa kiniambia nina mapungufu mapungufu yangu ni vile nikipatwa na jambo na kuwa na, na yani na, na hamaki sana kwa hiyo naweza nikakwambia kitu ambacho kinaweza kisi kupendeze lakini ni mwepesi pia pale nakosea au nikakaa nikatulia nikaona hii sentence sikuzungumza sawa ni mwepesi kuomba msamaha kwa sababu kwenye hasira mtu unaweza kutamka sentence yoyote ambayo inaweza ka sio nzuri. Kwa hiyo mtu akiniambia mimi na gubu siwezi kataa. Siwezi kataa kwa sababu kwa sababu nisikana ndio madhaifu yangu lakini ninachojua mtu atakaponiambia jambo fulani umenifanyia hivi naweza nika nikaona kweli mtu nimemkosea na nikamomba msamaha. Mzee anasema ilikuwa ni furaha na wifi alikaa hapa mjini. Alikaa hapa mjini 
wiki moja kama na siku nne nilitoa pesa yangu mimi nilifanya shopping ni viatu ni vitu poda poda hizi ni nini jamani kila ambacho unaona kinamfaa niliingia kwenye kabati langu nilimpa pochi zangu nzuri kabisa upendo tu sisemi hivi kwamba nasema kwamba mimi ndo ana huyu naye anazungumza ana, ana habari ya kutoa kwani kutoa kitu gani nazungumza kwa sababu kweli ndo nilitoa kwa hofu yangu kuna nguo ambayo niliona ile ili ni dela dela kwa sababu ya na mwili ili hapa mimi waga naona ni kubwa nguo nzuri za kisasa kata rugizi nili nili nilimpa sio kwamba ndo amekuja kwangu mara ya kwanza a a sio kuja lakini safari yani kama nime nimempa kafeva fulani yani ya enjoy ifi yangu akienda kule enjoy zona sema basi ifi yangu akaaga akaondoka basi na mimi nikafurahi jamani ifi yangu ameondoka akafika kanijulisha nikamwambia ni wifi yani najiona mpweke yani hapa najiona mpweke company yako vile tunakula chakula pamoja nikajikuta nimekuwa hata mtoro kazini nafurahia tu uwepo wako akaniambia ifi yangu nitakuja tena au we utafungwa uko safari na mwanao mje huko nikamwambia wifi vivyo takavyokuwa sawa ila niseme tu nimefurahia nimeenjoy kweli kwa hiyo ninaamini hakuna tena tofauti baina yetu kwa sababu tulishatengeneza tulishoomba na msamaha hata amekuja na tumekuwa pamoja tumecheka pamoja tumekula pamoja tumefurahi pamoja nikaamini kila kitu kiko okay ziwa nasema Nazungumza haya kutoka ndani ya moyo wangu natamani ndugu zangu marafiki ambao mnapata nafasi ya kusikia mkasa wangu msikie mkasa huu na huu mkasa wangu naamini kuna kitu utajifunza kupitia mimi Ndiyo, basi msikilizaji mimi leo niishie hapa na nikushukuru sana kwa kunipa nafasi mimi naitwa Veronica Frank nikutakie wakati mwema endelea kutegia sikio EFM